ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി എസ് ഫോറിൻ്റെ ഫ്യൂയൽ ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ വെഹിക്കിളിൽ അടിക്കാമോ അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ ഫ്യൂൽ ബി എസ് ഫോറിൻ്റെ വെഹിക്കിളിൽ അടിക്കാമോ ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ടോക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബി എസ് സിക്സ് ഫ്യൂലിനെ ഫ്യൂലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബി എസ് സിക്സ് വരുന്ന ഫ്യൂലിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്നും ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബി എസ് ഫൈവ് വന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മെയിനായിട്ട് കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ്റെ മെയിൻ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്നും ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ടോട്ടലി പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹി ആഗ്ര അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊല്യൂഷൻ്റെ അളവ് കൂടിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്നും ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം ഭാരത് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ബി എസ് സിക്സ് എന്നുള്ള പുതിയൊരു എമിഷൻ നോംസ് വന്നത് ബി എസ് സിക്സ് ഫ്യൂലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് റിഫൈനറീസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബി എസ് സിക്സ് ഫ്യൂലെ വേഗം തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് റിഫൈനറി സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലിയൊരു എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫ്യൂൽ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എൻജിനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്കായിട്ടും ടോട്ടലി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂലിനായിട്ടും മൊത്തം മുതലമുടക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനോട് കൂടി ബി എസ് സിക്സ് ഫ്യൂലും അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് സിക്സിനോട് കൂടിയുള്ള എഞ്ചിനും ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ റൂൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ വണ്ടികളും ബി എസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും ബി എസ് ഫോർ വണ്ടികൾ രണ്ട് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിലിന് ശേഷം നമുക്ക് വിൽക്കാനോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല ബി എസ് സിക്സ് ഫ്യൂൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചോട് കൂടി എല്ലാ സിറ്റികളിലും കിട്ടിത്തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ ചില സിറ്റികളിൽ ഏകദേശം ഡൽഹിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹി ഡൽഹിയിലുള്ള ആഗ്ര എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫ്യൂൽ കിട്ടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ബി എസ് സിക്സ് ഫ്യൂൽ ബി എസ് സിക്സ് ഫ്യൂലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സിക്സ് എഞ്ചിനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കാറുകൾ കാറുകളും അതുപോലെ ബൈക്കുകളും ഇപ്പോൾ മാരുതി പറയുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ സ്ട്രീറ്റ് റോഡ് അങ്ങനെയുള്ള മോഡലുകൾ ബി എസ് സിക്സ് വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ ഫ്യൂൽ ഡൽഹി ആഗ്ര എന്നുള്ള സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടി തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് മുന്നേ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബി എസ് സിക്സ് ഫ്യൂൽ കിട്ടി തുടങ്ങും ബി എസ് സിക്സ് ഫ്യൂലും അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് സിക്സ് എഞ്ചിനും ബി എസ് സിക്സ് ഫ്യൂലും അതുപോലെ ബി എസ് സിക്സ് വെഹിക്കിളിലും പ്രൈസിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിഫൈനറീസും അതുപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സും അത്രയധികം പൈസയാണ് ഇതിനുവേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസ് ഹൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ചാൻസ് കൂടിയൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ബി എസ് സിക്സ് വെഹിക്കിൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് വളരെയധികം വില കൂടിയത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് ഫോർ വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം ബി എസ് ഫോർ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഓക്കെ ഈ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്ന് ബി എസ് സിക്സിൽ വരുമ്പോൾ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂൽ ഫ്യൂലിനും വളരെയധികം ചിലവ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന് ബി എസ് ഫോറിന് നമ്മൾ ഫ്യൂലിന് അധികം ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബി എസ് ഫോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് റിഫൈനറീസ് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് നമ്മളെ പൈസ അതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത പൈസ പോലും കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പല മാനുഫാക്ചറേഴ്സും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാരണം അവർ പെട്ടെന്ന് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ബി എസ് ഫോർ വന്നത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് മൂന്ന് കൊല്ലം ആകുമ്പോഴേക്കും ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്ന് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് മെയിനായിട്ട് പൊല്യൂഷനുള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനുഫാക്ചർ വളരെയധികം പൈസ ബി എസ് ഫോറിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചിലവാക്കിയ കാശ് പോലും അവർ കറക്റ്റാക്കി മുതലാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലാഭം പ്രോഫിറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാഭം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട
മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പൊല്യൂഷനിൽ വരുന്നത് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലുള്ളതാണ് എമിഷന് അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷന് ഏറ്റവും വളരെയധികം പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബി എസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു എമിഷൻ നോംസ് ഇന്ത്യയിൽ വരാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ബി എസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് അറുപത്തെട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ബി എസ് സിക്സ് വന്നാൽ ഡീസലിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പെട്രോളിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുക പൊല്യൂഷനിൽ വരുന്ന വളരെ വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെയായിരിക്കും ഈ ബി എസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എമിഷൻ നോംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഒ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓക്സൈഡ് വളരെയധികം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസർ വരാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഓക്സൈഡ് ആണ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ അഡിക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെട്ര ഇതേ ലഡും ടെട്ര മീതേ ലഡും ഓക്കെ ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി വളരെയധികം പ്രശ്നമുള്ള ഒരു ഓക്സൈഡ് തന്നെയാണ് ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ബി എസ് ഫോറിനും ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ ഫ്യൂലിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ്റെ കണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അഡിക്യൂസിൻ്റെ കണ്ടും വളരെയധികം നമുക്ക് പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള അഡിക്യൂസിൻ്റെ കണ്ടും കുറയ്ക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ബി എസ് സിക്സ് ഫ്യൂവലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡീസലിൽ പറയുമ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എൺപത് പെർസെൻറ്റേജുകളും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ ഫ്യൂവലിലും അതുപോലെ ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ എഞ്ചിനും വരുന്ന മാറ്റത്തിനും സാധിക്കും ബി എസ് സിക്സ് എഞ്ചിനും ബി എസ് സിക്സ് വാഹനങ്ങൾക്കും വളരെ വരുന്ന വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഓൺ ബോർഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് മാസത്തിന് ഒരിക്കലും എടുക്കുന്ന പൊല്യൂഷൻ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓൺ ബോർഡ് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അപ് ടു ഡേറ്റ് അപ് ഡേറ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡയഗ്നോസേഷൻ നമ്മുടെ എമിഷൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡയഗ്നോസേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഓൺ ബോർഡ് ഡയഗ്നോസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെയധികം വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ് ബി എസ് സിക്സ് വെഹിക്കിളിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു മോട്ടർ പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡീസൽ മോട്ടറിൽ വരുന്ന വലിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡീസൽ പർട്ടിക്കുലർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഫിൽറ്റർ ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ മെറ്ററിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശം അതുപോലെ തന്നെ ഡീസൽ എഞ്ചിന് വരുന്ന വളരെയധികം വലിയൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി ആർ ആണ് സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിക് റിഡക്ഷൻ ഈ സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിക് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടിയും പി എസ് സിക്സ് വെഹിക്കിളിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടന്റുകൾ കുറയ്ക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയധികം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡീസൽ എഞ്ചിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൺ ബോർഡ് ഡയഗ്നോസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡീസൽ പർട്ടിക്കുലർ ഫിൽറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി ആർ സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിക് റിഡക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യവും വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബി എസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡീസൽ എഞ്ചിനായിരിക്കും ഏറ്റവും എമിഷൻ കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞ ഒരു എഞ്ചിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെഹിക്കിൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്രയധികം പൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞ ഒരു കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ ഒരു എമിഷൻ നോംസ് ആണ് ബി എസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഏകദേശം അറുപതിനായിരം ടു എൺപതിനായിരം രൂപ ഡീസൽ എഞ്ചിനുമാണ് വില കൂടാനായിട്ട് ചാൻസ് ബി എസ് സിക്സ് വാഹനങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഫ്യൂവലിൻ്റെ കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബി എസ് സിക്സിൽ വരുന്നത് പുതിയൊരു ഫ്യൂവലാണ് ഓക്കെ പുതിയൊരു ഫ്യൂവൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സൾഫറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് വെറും പത്ത് പി പി എം മാത്രമാണ് ഓക്കെ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ പത്ത് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ മാത്രമാണ് സൾഫറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് ഫോറിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൾഫറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് വരുന്നത് അമ്പത് പി പി എം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എമിഷനുള്ള ചാൻസ് ബി എസ് സിക്സ് എന്ന ഫ്യൂവലിലെ പൊല്യൂഷൻ്റെ ചാൻസ് കുറയ്ക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബി എസ് ഫോറിലെ ഫ്യൂലും ബി എസ് സിക്സിലെ ഫ്യൂലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് സൾഫറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫ്യൂൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ബി എസ് സിക്സ് ഫ്യൂൽ ആണെങ്കിലും ബി എസ് സിക്സ് വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിലും
അതുപോലെ തന്നെ ഡീസൽ ഫ്യൂവൽ ഡീസൽ ഫ്യൂവൽ വരുന്ന ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ബി എസ് സിക്സ് ഡീസൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൾഫറിൻ്റെ കമ്പനി അവരോട് പറഞ്ഞു പത്ത് ബി പി എം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അറുപത് അമ്പത് ബി പി എം ആണ് ബി എസ് ഫോറിലെ വെഹിക്കിളിലെ ഫ്യൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് ഫോറിലെ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് ബി പി എമ്മും അമ്പത് ബി പി എം വളരെയധികം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് സൾഫർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ടറിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സൾഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി എസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വെഹിക്കിളിൽ ബി എസ് ഫോർ എന്ന് വെഹിക്കിൾ പറയുന്ന വെഹിക്കിളിൽ നമ്മൾ ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ ഫ്യൂൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ ഡീസൽ ഫ്യൂൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെറും പത്ത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് സൾഫറിൻ്റെ കണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എഞ്ചിനും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെട്രോൾ വെഹിക്കിൾസിനെല്ലാം മേജറായിട്ട് ബി എസ് സിക്സ് വരുന്നതിൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ റിഫൈനറി ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂലിൻ്റെ ആളുകളാണെങ്കിലും അവർക്ക് ടോട്ടലി വളരെയധികം പ്രശ്നം വരുന്നത് ഡീസലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്യൂൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് വരുന്നത് ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ ഫ്യൂൽ ബി എസ് ഫോറിൽ വെഹിക്കിളിലും അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് ഫോറിൻ്റെ ഫ്യൂല് ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ ഫ്യൂലിൽ വരുമ്പോൾ ടോട്ടലി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഇനി ബി എസ് ഫോറിൻ്റെ ഫ്യൂൽ ബി എസ് സിക്സുകളുടെ ഡീസൽ കാറിൽ അടിക്കാനും പ്രശ്നം വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി സൾഫറിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് അതിൽ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രശ്നം ഇതിലുള്ള എൻജിൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഇതിൽ മേജറായിട്ട് ഡിഫറൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്കിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ടർ ആണോ ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം വെഹിക്കിളിന് വളരെയധികം പ്രശ്നം സാധിക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡീസലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് മേജറായിട്ട് ഈ ഫ്യൂലിൻ്റെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഓക്കെ പെട്രോളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിനോട് കൂടി എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഇലക്ട്രിക് വാഹനമാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വേരിയേഷനും ഈ എമിഷൻ നോംസിലുള്ള അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന